அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி பிரதர் சேனலிருந்து ஈஸ்வரி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் புக் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபிசிக்ஸு அளவீடுன்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அதை மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டாலே போதும் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு ஒரு தடவை புக்கை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் லெசனு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அளவீடுனா என்னென்னா ஒரு பொருளோட அளவு அதோட எண் மதிப்பு என்ன அப்படின்றத தீர்மானிக்கிறது தான் அளவீடு ஒரு பொருளோட அளவு மற்றும் எண் மதிப்பை வந்து தீர்மானிப்பது தான் அளவீடு சரிங்களா அடுத்து வந்து இயற்பியல் அளவுகள் மற்றும் அழகுகள் இயற்பியல் அளவுகள்னா என்னென்னா அளவிடக்கூடிய அளவுகளை தான் இயற்பியல் அளவுகள்னு சொல்கிறோம் இப்போ இயற்பியல் அளவுகளை ரெண்டாக வகைப்படுத்துகிறாங்க ஒன்று வந்து அடிப்படை அழகு இன்னொன்று வந்து வழி அழகுகள் இந்த அடிப்படை அழகுகள் பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த ஒரு அளவினாலும் அளவிட முடியாது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீளம்னா நீளம் நிறைனா நிறை காலம் வெப்பநிலை இதெல்லாம் வந்து வேறு எந்த ஒரு அளவை வச்சு நம்மளால் அளவிட முடியாது வேறு அளவுகளால் அளவிடக்கூடிய அளவுகள் தான் வழி அழகுகள்னு சொல்கிறோம் பரப்பளவு கன அளவு மற்றும் அடர்த்தி பரப்பளவுனா இப்போ மீட்டர் ஸ்கொயரில் சொல்கிறோம் இல்லைனா நீளம் மின்ட்டு அகலம் நீளம்ன்றது ஒரு அடிப்படை அழகு அதை வந்து தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம வழி அழகுகளில் வந்து அளவிடுறோம் அப்போ வந்து வேறு அளவுகளை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் வேறு அளவுகள்னால அளவிடக்கூடிய அளவுகள் வழி அளவுகள் எந்த ஒரு அளவினால் வேறு அளவினால் அளவே இட முடியாதது தான் நம்ம அடிப்படை அளவுகள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்பியல் அளவுகளுக்கு எண் மதிப்பும் அளவீடும் அழகும் உண்டு அதாவது இப்போ மூணு குலோகிராம்னு இருக்குது மூணுன்றது தான் எண் மதிப்பு குலோகிராம் அப்படின்றது அழகு அதோட அழகு அழகுனா என்னென்னா தெரியாத ஒரு அளவு கூட தெரிஞ்ச ஒரு அளவை வச்சு ஒப்பிடுறது தான் அழகு அழகு என்பது தெரியாத அளவு ஒன்றுடன் ஒப்பிடக்கூடிய படித்தரமான அளவு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய நாட்டில் வந்து நீளத்துக்கு மீட்ரு சாரி நிறைக்கு கிலோகிராமுக்கெலாம் நிறைய நிறைய தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நீளம் பார்த்திங்கன்னா சென்டிமீட்ரு அடி மீட்ரு நிறைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம் பவுண்ட் கிலோகிராம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகளும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க யூஸ் பண்ணுறப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு அளவு இல்லை எல்லாமே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பாரிஸ் நகரில் எடைகள் மற்றும் அளவுகளுக்கான ஒரு பொது மாநாடு நடந்துச்சு அப்போ தான் வந்து இந்த எஸ்ஐ அழகு முறையை வந்து அதாவது பன்னாட்டு அழகு முறையை வந்து உலக நாடுகள் பயன்பாட்டுக்கு வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிந்துரைச்சாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே சி ஜிஎஸ்னா சென்டிமீட்ரு ஜீனா கிராமி எஸ்னா செகண்ட்ஸ் அதே மாதிரி எஃப்பிஎஸ்னா எஃப்னா ஃபீட்டுன்னு சொல்லுவோம் பீனா பவுண்ட் அதே மாதிரி எஸ்னா செகண்ட்ஸ் எம்கேஎஸ்னா மீட்டர் கிலோகிராம் வினாடி இந்த மாதிரி நீளத்துக்கு பாருங்கள் சென்டிமீட்ரு அடி மீட்ரு இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் வர்றதுக்காக தான் இந்த நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ அழகு முறையை வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பித்து எந்த எந்த வருஷத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்போ நடந்த மாநாட்டில் தான் வந்து பரிந்துரைச்சிருக்காங்க எஸ்ஐ அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்டைய அழகு முறைகளை விட நவீனமாய நவீனமயமான மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட அழகுமுறை உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளாலேயும் இந்த முறை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எஸ்ஐ அழகு முறையில் வந்து அடிப்படை அழகுகள்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழு அடிப்படை அழகு அழகுகள் இருக்குது அதாவது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அடிமான அழகுகள் அதாவது பேஸ் யூனிட்ஸ்னு இது வந்து வழங்கப்படுது அடிப்படை அளவுகளை அளவிட பயன்படும் அழகுகள் வந்து அடிப்படை அழகுகள்னு வழி அளவுகளை அளவிட பயன்படும் அழகுகள் வந்து வழி அழகுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏழு அடிப்படை அழகுகள் கொடுத்துருக்காங்க நீளத்தோட அழகு வந்து மீட்டர் அது குறியீடு வந்து எம் அதே மாதிரி நிறைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குலோகிராம் குறியீடு வந்து கேஜி காலம்னா வினாடி எஸ் வெப்பநிலை பார்த்திங்கன்னா கெல்வின் கே மின்னோட்டம் வந்து ஆம்பியர் ஏ ஒளிச்செறிவுனா கேண்டிலா சிடி பொருளோட அளவு வந்து மூணு இது வந்து எம்ஓஎல்னு சொல்கிறோம் அடுத்து அடிப்படை அழகுகள் நீளம்னா ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு தான் நீளம் நீளத்தோட எஸ்ஐ அழகு வந்து மீட்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வழி அழகுகள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில வழி அழகுகள் கொடுத்துருக்காங்க 
பார்த்தீங்கன்னா பரப்புனா நீளம் மின்ட்டு அகலம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பருமன்னா நீளம் அகலம் உயரம் மீட்டர் கியூபு அடர்த்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறை பை பருமன் நிறைனா ஒரு பொருளில் இருக்க பருப்பொருளோட அளவு தான் நிறை நிறை பை பருமன் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூபு திசை வேகம் பார்த்திங்கன்னா இடப்பயிற்சி பை காலம் மீட்டர் பை வினாடி இல்லைனா எம் பை எஸ்ன்னு சொல்கிறோம் உந்தம்னா என்னென்னா நிறைண்டு திசை வேகம் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க உந்தம்னா நிறைண்டு திசை வேகம் கிலோகிராம் மீட்டர் பை வினாடி முடுக்கம்னா என்னென்னா திசை வேகம் பை காலம் மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் மீட்டர் பை வினாடினா திசை வேகம் இடப்பயிற்சி பை காலம் இதே வந்து முடுக்கம்னா மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் விசைனா வந்து நிறைண்டு முடுக்கம் கிலோகிராம் மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் கிலோகிராம் மீட்டர் பை வினாடினா உந்தம் நிறைண்டு திசை வேகம் விசைனா பார்த்திங்கன்னா நிறைண்டு முடுக்கம் அது மாதிரி அழுத்தம்னா விசை பை பரப்பளவு அழுத்தத்தினால வந்து நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா பாஸ்கல் அதே மாதிரி விசையோட அழகு இன்னொன்று நியூட்டன்னு சொல்கிறோம் ஆற்றலோட அழகு பார்த்திங்கன்னா விசை இன்ட்டு தொலைவு நியூட்டன் இன்ட்டு மீட்டர் அல்லது ஜூல்னு சொல்கிறோம் பரப்பு இழு விசை பார்த்திங்கன்னா விசை பை நீளம் நியூட்டன் பர் மீட்டர் எண் பை எம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய தூரங்களை வந்து அதாவது வானியல் பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள தூரங்களை வந்து அளவிட நம்ம கீழ்கண்ட அழகுகளை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வானியல் அழகு ஒளியாண்டு விண்ணியல் ஆரம் வானியல் அழகுனா என்னென்னா புவியோட மையத்துக்கும் சூரியனோட மையத்துக்கும் இடையே உள்ள சராசரி தொலைவு தான் ஒரு வானியல் அழகுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு வானியல் அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புவியோட மையத்துக்கும் சூரியனோட மையத்துக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு தான் வானியல் அழகு அது எவ்வளோ அதோட மதிப்பு பார்த்துக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒளி ஆண்டு ஒளி வந்து சாரி ஒளி ஆண்டு அப்படின்றது ஒளி வந்து வெற்றிடத்தில் ஒரு வருஷத்தில் பயணம் செய்கிற தொலைவு தான் ஒரு ஒளி ஆண்டு ஒரு ஒளி ஆண்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்ணியல் ஆரம் விண்ணியல் ஆரம் அப்படின்னா சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியே உள்ள வானியல் பொருட்களோட தூரத்தை அளவிட பயன்படுறது தான் விண்ணியல் ஆரம் ஒரு விண்ணியல் ஆரம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒளியாண்டு இந்த மூணையும் வந்து தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வானியல் அழகுனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் அதே மாதிரி ஒளியாண்டுனா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஒரு விண்ணியல் ஆரம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒளியாண்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக கொடுத்துருக்காங்க கிலோமீட்டர்னா டென் பவர் கியூபு வானியல் அழகு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் ஒளி ஆண்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் விண்ணியல் ஆரம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் மீட்டரில் வந்து மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸில் இருக்கிறது இம்பார்ட்டன்ஸு நமக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் வந்து ஆல்ஃபா சென்டாரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியனிலிருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் விண்ணியல் ஆர தொலைவில் இது இருக்குது நம்ம நைட் டைமில் வந்து நம்மளோட வெறும் கண்ணுக்கு தெரியும் நட்சத்திரங்கள் வந்து சூரியனிலேருந்து ஐநூறு விண்ணியல் ஆர தொலைவிற்கு இருக்கும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து வெறும் கண்களால் வந்து அந்த நட்சத்திரங்களை வந்து பார்க்க முடியும் இந்த ஆல்ஃபா சென்டாரி வந்து எத்தனை விண்ணியல் ஆர தொலைவில் இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூலக்கூறில் இருக்க ரெண்டு அணுக்களுக்கு இடையான தொலைவு உட்கருவோட அளவு ஒளியோட அலைநீளம் போன்றவற்ற அலை அளவிட வந்து நம்ம பத்தோட துணை பன்மடங்குகளை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது டென் பவரில் எழுதுவோம்ல அந்த மாதிரி இதை வந்து ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்ற அழகால் வந்து குறிப்பிடுறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன அலகுகள் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா மீட்டர்லலாம் கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபெர்மி அப்படின்னா அதோடய குறியீடு பார்த்திங்கன்னா எஃப்பு டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அதே மாதிரி ஆம்ஸ்ட்ராங்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ பவர் நாட்னு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்ரு நானோ மீட்ரு பார்த்திங்கன்னா என்எம்மு டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்ரு அதே மாதிரி மைக்ரான்னு பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ மீட்டர் மியூ எம் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் மில்லி மீட்ரு பார்த்திங்கன்னா எம்எம் டென் பவர் மைனஸ் க்யூ மீட்டர் சென்டிமீட்ரு வந்து சிஎம் டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்ரு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐ அழகு அல்லாத பிற அழகு வந்து எஸ்ஐ அழகு கூட பயன்படுத்துவது இல்லை நிறை 
நிறை அப்படின்னா ஒரு பொருளில் இருக்க அந்த பருப்பொருளோட அளவு தான் நிறை நிறையோட எஸ்ஐ அளவு பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் அடுத்து வந்து ஒரு கிராம்னா கிலோகிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் கிலோகிராம் இதே ஒரு மில்லி கிராம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எத்தனை மொத்தம் அஞ்சு ஜீரோ ஒன் கிலோகிராம் ஒரு குவிண்டால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒரு கிலோகிராம் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் இதே ஒரு மெட்ரிக் டன்னு எடுத்திங்கன்னா தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒரு கிலோகிராம் ஈக்குவல் டு பத்து குவிண்டால் ஒரு குவிண்டால்னா நூறு கிலோகிராம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணுநிறை புரோட்டான் நியூட்ரான் மற்றும் எலக்ட்ரான் போன்ற துகள்களோட நிறைய வந்து அணுநிறை அப்படின்ற அழகால் வந்து அளவிடுறோம் அணுநிறை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஎம்யூ கார்பன் பன்னெண்டு அணுவின் நிறையில் பன்னெண்டில் ஒரு மடங்கு தான் ஒரு அணுநிறை அழகு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்லி லிட்டர் நீரோட நிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் ஒரு லிட்டர் நீரோட நிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோகிராம் நிறைனா என்னென்னா அந்த பொருளில் இருக்க பருப்பொருளோட அளவு தான் நிறை அடுத்து காலம் பார்த்தீங்கன்னா காலம்னா நிகழ்வுகளையும் அவற்றிற்கு இடையான இடைவெளியையும் அளவிடக்கூடியது தான் ஒரு காலம் சொல்கிறோம் காலத்தோட எஸ்ஐ அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினாடி இங்கே வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு மில்லினியம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் வினாடி அடுத்து வெப்பநிலை வெப்பநிலை அப்படின்னா ஒரு பொருள் வந்து வெப்பமாக இருக்கா இல்லை குளிர்ச்சியாக இருக்கா அப்படின்ற அப்படின்றத குறிக்கிறதா வந்து வெப்பநிலை சரிங்களா வெப்பநிலையோடைய எஸ்ஐ அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் வெப்பநிலைக்கு வந்து மற்ற அழகுகள் இருக்குது என்னென்னா டிகிரி செல்சியஸில் சொல்லுவோம் அப்புறம் ஃபேரன் ஹீட்லேயும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து இந்த பாக்ஸில் இருக்கில்ல இதை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க பீட்டா டெரா ஜிகா மெகா இதெல்லாம் ஒரு தடவை ஒரு தடவை வாசிச்சு விட்டுக்கோங்க அடுத்து வந்து நம்ம வெர்னியர் அளவை வந்து பார்க்க போகிறோம் வெர்னியர் அளவுனா என்னென்னா இது ஃபுல்லாக ரீட் பண்ண வேணால் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு பொருளோட அதாவது ஒரு மீட்டரோட சாரி ஒரு மீட்டர் அளவியோட மீச்சிற்றளவு தான் ஒரு மில்லி மீட்ரு இதை நம்ம பயன்படுத்தி தான் நம்ம பொருட்களோட நீளத்தை அதாவது மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு வந்து துல்லியமாக வந்து நம்ம கணக்கிடுறோம் வெர்னியர் அளவை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒரு மில்லி மீட்டரை வந்து கணக்கிடலாம் இதே திருகு அளவையை வச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லி மீட்டரையும் நம்ம வந்து துல்லியமாக கணக்கிட முடியும் வெர்னியர் அளவை அந்த அமைப்பில் வந்து சென்டிமீட்டர் அப்புறம் மில்லி மீட்டரில் வந்து அளவுகள் வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு உலோக பட்டையில் தான் வந்து இருக்கும் என்ன இருக்குது பாருங்கள் வெர்னியர் அளவையோட படம் முதன்மை கோல் வெர்னியர் கோல் இருக்கும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழ் தாடையில் தான் வச்சுருப்போம் அதை டைட் பண்ணுறப்போ தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அளவு கிடைக்கும் இப்போ மீச்சிற்றளவு வந்து எப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று தான் நம்ம வெர்னியர் அளவு வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் முதன்மை கோளோட ஒரு மிகச்சிறிய பிரிவோட மதிப்பு டிவைடட் பை வெர்னியர் கோல் பிரிவுகளோட மொத்த எண்ணிக்கை எப்பவுமே வந்து பத்து தான் இருக்கும் வெர்னியர் கோல் வந்து பத்து தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்லி மீட்டர் டிவைடட் பை பத்துனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லி மீட்ரு இதே நம்ம சென்டிமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்ரு சுழிப்பிலைனா என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து திருகினை வந்து நெகிழ்த்தி நழுவியை வந்து நம்ம நகர்த்துகிறோம் அப்போ வந்து வெர்னியர் அளவோட தாடைகள் வந்து ஒன்றுக்கொன்று பொருந்து மாதிரி வந்து வச்சிடறோம் வெர்னியர் அளவுகோட சுழிப்பிரிவு வந்து முதன்மை அளவுக்கோட சுழிப்பிரிவுடன் பொருந்தி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் ரெண்டும் வந்து ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து பிழை வந்து எதுவுமே கிடையாது சுழி அதாவது முதன்மை கோளும் வெர்னியர் கோளும் ஒன்றா இருந்துச்சு ஜீரோ மாதிரி வரும் ரெண்டுமே ஜீரோ ஜீரோவில் இருந்துச்சுன்னா பிழை வந்து எதுவுமே இல்லை இப்போ சப்போஸ் வெர்னியர் அளவுகோளோட சுழிப்பிரிவு வந்து முதன்மை கோளுக்கு வந்து வளப்பக்கம் ஜீரோ வந்து கீழே பார்க்குறீங்களா சரிங்களா கீழே இருக்கிறது வெர்னியர் மேலே இருக்கிறது முதன்மை இந்த வெர்னியர் வந்து வளப்பக்கமாக வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து நேர்பிழை இப்போ நேர்பிழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து எங்கே பொருந்தி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பா அஞ்சில் தான் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் ரெண்டுமே வந்து அஞ்சில் தான் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு சரிங்களா இது வந்து வளப்பக்கமாக வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோ வந்து பாருங்கள் ஜீரோ வந்து வளப்பக்கம் வந்துருச்சுன்னா அது நேர்பிழை இதை வந்து எதிர்ப்பிழைனா பார்த்தீங்கன்னா இடப்பக்கம் வந்திருக்கும் மேலே இருக்க அந்த ஜீரோ வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு சரி கீழே இருக்க அந்த ஜீரோ வந்து இடப்பக்கம் வந்திருக்கும் அப்படி வந்திருந்துச்சுன்னா அது வந்து எதிர்ப்பிழை 
எதிர்ப்பிலை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு சின்னு எடுத்திருக்காங்களே இங்கே வந்து டென்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் வந்து ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிறத வந்து அஞ்சுக்கு எடுத்து ஆறு அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது டென்னுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நெ நெகட்டிவ் மார்க் வந்து பண்ணிவிட்டு வருவோம்ல மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு இது வந்து மைனஸ் நாலு அதனால தான் இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு சின்னு எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா அஞ்சுக்கு எடுத்து ஆறு அப்படி எடுத்துடக்கூடாது இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்க இந்த டென்லேருந்து நெகட்டிவ் வந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நேர்பிள்ளை கண்டுபிடிக்கிறது இது வந்து அஞ்சில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் ஃபைவ் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு சீன் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ வந்து கீழே வந்து இந்த சம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க முதன்மை அளவுகோல் வந்து இது வந்து எண்பத்தொம்பது கிடையாது எயிட் சென்டிமீட்டர் தான் வெர்னியர் ஒன்றிப்பு வந்து நாலு மற்றும் நேர்பிள்ளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்போ சரியான அளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா மொத்தம் வந்து என்னென்னா முதன்மை கோல் வந்து எயிட் எடுத்துக்குவோம் ப்ளஸ் வெர்னியர் ஒன்றிப்பு எவ்வளோனா ஃபோர் சரிங்களா ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று இது வந்து நார்மலாக அந்த வெர்னியர் நம்ம மீச்சிற்று அளவு எடுப்போம் அதுதான் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று மைனஸ் பிழை வந்து எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதான் அப்போ எயிட் போட்டுருவோம் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வரும் அப்போ செவன் பாயிண்ட் நைன் நைன் அதான் அந்த சம் சம்ம வந்து செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க மேபி எக்ஸாமில் கேட்டுருவாங்க இதே எதிர்ப்பிலை கே ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வெர்னியர் வந்து எட்டு மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு தான் எதிர்ச்சுழிப்பில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே ஃபார்முலாலேயே வந்து மைனஸ் வரும் இங்கே அகெயின் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர்னு வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அதாவது டிஜிட்டல் வெர்னியர் அளவு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து டிஜிட்டலாக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா திருகு அளவு திருகு அளவில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வரைக்கும் நம்ம வந்து துல்லியமாக வந்து அளவிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல்லிய கம்பியோட விட்டம் அடுத்து உலோக தகட்டோட தடிமன் இதெல்லாம் வந்து திருகு அளவின் மூலமாக வந்து அளவிட முடியும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூ வடிவத்தில் வந்து உலோக சட்டம் வந்து இதில் இருக்கும் திருகு அளவு பார்த்திங்கன்னா இந்த புரியிடை தூரம்னு ஒன்று வரும் அதாவது ஒரு முழு சுற்றுக்கு திருகோட முனை வந்து எவ்வளவு நகருது அப்படின்ற தொலைவு தான் புரியிடை தூரம் சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருகு அளவில் வந்து இதோட அளவு வந்து ஒரு மில்லிமீட்டர் தான் இருக்குது இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா புரிக்கோளில் வந்து திருகு வந்து நகர்ந்த தொலைவு டிவைடட் பை தலைக்கோளில் சுற்றிய சுற்றுகளோட எண்ணிக்கை தலைக்கோள் சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை வந்து நூறு மேலே வந்து புரிகிடை தூரம் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மில்லிமீட்ரு சரிங்களா மீச்சிற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மில்லிமீட்ரு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்ரு அதுதான் வந்து திருகு அளவியோட துல்லியத்தன்மை திருகு அளவி அதே மாதிரி நம்ம சுழிப்பிலை நேர் சுழிப்பிலை எதிர் சுழிப்பிலை பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் படத்தை பார்த்துக்கோங்க நகரும் முனை இருக்குது அதோட சமதள பரப்பு நிலையான மூணை இதோட சமதள பரப்பு இருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணுறப்போ தலைக்கோளோட அங்கே இருக்கில்ல தலைக்கோள் பாருங்கள் தலைக்கோளோட சுழிப்பிரிவும் புரிக்கோளோட வரைக்கோட்டுடன் இணைந்தா சுழிப்பிரிவுனா என்னது ஜீரோ இது வந்து ஜீரோ வந்து கரெக்டாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கரெக்டாக போயிட்டு அந்த ஜீரோ வந்து அந்த புரிக்கோளில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து பிழை வந்து எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா தலைக்கோளோட அந்த சுழி ஜீரோன்றது டயக்ராமில் அப்படி தான் இருக்குது புரிக்கோளோட அளவில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கு அப்படி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு திருகு அளவில் பிழை வந்து எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா இதே வந்து நேர் சுழிப்பிழை அப்படின்னா தலைக்கோளோட அந்த தலைக்கோளோட பிரிவு வந்து வரைக்கோட்டிற்கு கீழே வந்து நம்ம இணைஞ்சிருச்சு இணையிறப்போ அந்த ஜீரோன்றது வந்து கீழே வந்துச்சுன்னா அதாவது கீழே வரப்போ அதாவது தலைக்கோளோட சுழிப்பிரிவு புரிக்கோளோட வரலைக்கோட்டிற்கு கீழ் அமைந்தால் அதுதான் வந்து நேர்பிழை சரிங்களா இதே வந்து அந்த ஜீரோ வந்து பாருங்கள் மேலே வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து எதிர்ப்பிழை அவ்வளோதான் ரெண்டுமே ஒரே கோட்டில்
அடுத்து வந்து இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு முட்டையோட ஓடு வந்து அந்த முட்டையோட இடையில் பன்னெண்டு சதவீதம் சரிங்களா அது போக ஒரு நீல திமிங்கலத்தோட எடை வந்து முப்பது யானைகளோட எடைக்கு சமமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதோடய நீளம் பார்த்திங்கன்னா மூன்று பேருந்துகளின் நீளத்திற்கு சமம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பொது தராசினி என்னென்னா படித்தர நிறைகளோடு பொருட்களை ஒப்பிட்டு அளவீடு செய்யப்படுவது கருவி தான் பொது தராசு படித்தர நிறைகள்னா நம்ம நார்மலாக தராசு வச்சுருப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோலாம் இருக்கும் அதை வச்சு இந்த காய்கறி கடையிலலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து பொது தராசுந்தான் இருக்குது பாருங்கள் இதான் வந்து பொது தராசு அடுத்து இயற்பியல் தராசு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லேபில் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஆய்வகங்களில் வந்து பயன்படுத்துது சாதாரண தராசு மாதிரி தான் இருக்கும் அதிக துல்லிய தன்மையை வந்து இது பெற்றிருக்கு மில்லி கிராம் அளவில் வந்து துல்லியமாக வந்து இந்த இயற்பியல் தராசை வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் எண்ணியல் தராசும் தற்காலத்தில் பொருளோட நிறைய வந்து கணக்கிட மிக துல்லிய தன்மையுடன் கூடிய எண்ணியல் தராசை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இதோட நிறையும் வந்து மில்லி கிராம் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து நம்மளால் ப கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த கருவியோட மீச்சிற்றளவு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க பத்து மில்லி கிராம் அளவுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆய்வகங்கள் இப்போ வந்து நகைக்கடையிலலாம் வந்து இதைத்தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுருள்வில் தராசு இது வந்து பொருளோட எடையை கண்டுபிடிக்க பயன்படுது இந்த இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது நிறை பார்த்தோம் இது மட்டும்தான் எடைன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கருவி பார்த்திங்கன்னா உலோக உள்ளீடற்ற சட்டத்தில் எஃகு சுருள் வில்லை பொருத்தி அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு அடுத்து நிறை எடை வேறுபாடு நிறைனா என்னென்னா ஒரு பொருளில் இருக்க அந்த பருப்பொருளோட அளவு தான் நிறை எடை அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையை வந்து சமன் செய்வதற்காக அந்த பொருளோட பரப்பினால் செலுத்தப்படும் எதிர்விசை தான் எடை ஒரு பொருளோட புவியீர்ப்பு முடுக்க சமன் செய்கிறதுக்கு அந்த பொருளோட பரப்பில் இருந்து கொடுக்கப்படுற எதிர்விசை தான் எடை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பூமியில் ஒரு மனிதனோட நிறை வந்து ஐம்பது கிலோகிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவரோட எடை என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க சாரி இப்போ வந்து எடையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்னா நம்ம புவியீர்ப்பு முடுக்கம் புவியோட புவியீர்ப்பு முடுக்கம் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஜஸ்ட் அதால் மல்டிப்புள் பண்ணிங்கனாலே நம்மளுக்கு வந்து எடை வந்து அதாவது நியூட்டனில் வந்து எவ்வளோ எடை எடையோட அழகு நியூட்டன் தான் சரிங்களா எவ்வளோ எடை வந்து இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இதே வந்து நிலவில் கேட்டிருந்தாங்க நிலவோட புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தை வந்து மே மல்டிப்புள் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து நிலவில் வந்து நம்மளோட எடை எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து நிலவுளோட ஈர்ப்பு விசை வந்து புவியோட விசையில் ஆறில் ஒரு பங்கு தான் சரிங்களா அப்படி இருக்கிறப்போ நிலவில் வந்து ஒரு பொருளோட எடை வந்து புவியில் உள்ள எடையை விட வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஏ நம்மளோட எடை வந்து சேம்னா நம்ம நியூட்டனில் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப வந்து கம்மியாகும்னு சொல்கிறாங்க நிலவில் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் இப்போ வந்து சாம்பிளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எழுபது கிலோகிராம் நிறையுள்ள மனுஷ் மனிதனோட எடை வந்து புவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இங்கே ஐம்பதுக்கு பேருக்கணும்ல ஐம்பது இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட்னா ஃபோர் நைன்டி நியூட்டன் வருது அதே மாதிரி எழுபதுக்கு பெருக்குனேன்னா சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் நியூட்டன் வந்து வரும் நிலவில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அப்போ செவன்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ போட்டிங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபோரு அதே மாதிரி செவன்டி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் போட்டிங்கன்னா அதே நிறை வந்து காமன் தான் அந்த நியூட்டன் மட்டும் மாறும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைக்கும் எடைக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க நிறை வந்து ஒரு அடிப்படை அளவு ஆனால் எடை வந்து வழி அழகு இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என் மதிப்பு மட்டும் உண்டு இது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் அளவு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என் மதிப்பும் இருக்குது திசை பண்பு இருக்கும் அதனால் இது வந்து ஒரு வெக்டார் அளவு பொருள் உள்ள பருப்பொருளோட அளவு இது வந்து பொருட்களின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையோட அளவு இது வந்து இடத்திற்கு இடம் வந்து மாறாது இது இடத்திற்கு இடம் வந்து மாறுபடும் இயற்பியல் தராசினால் அளவீடு செய்யப்படுகிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுருள்வில் தல தராசு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எடையை வந்து ஒரு பொருளோட எடையை வந்து அளவிட பயன்படுகிறது இதனோட அழகு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோகிராம் இதோட அழகு வந்து நியூட்டன் அவ்வளோதான் லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டினியூவாக லெசன் வந்துட்டுருக்கோம் எல்லோரும் பாருங்கள் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி